，运营总里程达到三点五万千米，位于世界第一。不仅如此，我国的高铁技术也位于世界前列。前不久，我国还下线了一辆设计时速为六百二十千米每小时的高温超导高速磁浮工程化样车，这对于我国高铁技术来说，又是一项重大的突破。作为我国邻居的印度，他们也一直想要发展高速铁路，但是。印度高速铁路的发展进程却非常缓慢，然而他们看到我国的高铁进展后，也开始重点关注了他们的高铁进展。据媒体报道，印度方面公布了他们2021年的铁路预算。据了解，印度公布了这项预算之后，印度铁路今后引进子弹头列车的计划很可能将会变得更加明朗起来。值得关注的是，印度方面还提议要到2051年之前，在全国修建将近8000公里的高速铁路。然而，不少印度网友对此感到并不买账。众所周知，印度方面近来一直致力于孟买至艾哈迈德巴德高铁线路的修建。根据公开的消息，我们得知，这条高速铁路全长为五百零五公里。由于印度修建高速铁路的技术非常低下，因此他们不得不寻求其他国家帮助他们修建这条高铁线路。为此，我国和日本均表示对这条高铁线路产生了浓厚的兴趣。但是印度方面却选择了日本。然而，令印度方面没想到的是，这条高速铁路还未修建时，就有一大难题困扰着他们。这一难题就是资金问题。因此，印度方面不得不向日本提出了贷款申请。日本方面则为了稳稳拿下这一项目，所以他们以降低利率以及延长还款期限的方式批准了印度的贷款。也就是说，印度人暂时花着日本的钱，雇佣日本帮助他们修建这条高铁线路。不得不说，印度方面的如意算盘确实打得不错。可是，就在资金问题解决了之后，印度孟买至艾哈迈达巴德高铁线路的进展依然不顺利。就是他们在施工的时候才意识到，征地困难才是他们最大的拦路虎，并且到目前为止，这一问题依然没有很好的解决方式。所以说，印度首条高铁项目到现在都没有很大的进展。所以说，印度网友对2051年之前。在全国修建将近八千公里的高速铁路的这一提议并不看好，甚至有人说道：“我们绝对赶不上中国。”不得不说，这位印度网友善于面对现实。目前，中国的高铁运营总里程就远超过印度，并且我国依然在大力发展高速铁路。最为重要的是，我国在高铁领域中的发展速度也非常迅猛。不仅如此，就算我国从现在开始，一直到二零五一年的这几十年的时间内都不发展高铁。按照印度方面的计划，他们也无法追赶并超越我国，所以印度网友才认为他们绝对赶不上中国。纵观当今局势，中东地区局势依然持续紧张，其中美伊冲突升级是引发中东地区不稳定的主要根源。上一届美国政府在伊朗问题上重新回归强硬路线，单方面退出伊朗核问题全面协议，并对伊朗采取极限施压。而随着新一任政府的到来，关于伊朗核问题又被重新提到了台面上。据消息称，日前俄罗斯和伊朗方面呼吁挽救2015年达成的伊核协议。俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫表示，最紧迫的议题之一是挽救伊核协议。伊朗方面随后对俄罗斯的这一表态表示感谢。可以看出，无论是俄罗斯还是伊朗都发出了明确表态。那么，作为伊核协议最重要的一方，美国又是如何考虑的呢？我们知道，自二十世纪五十年代初以来，美国的每一场战争都有盟国加入。美国的安全保证也帮助说服了许多国家不发展核武器。实际上，我们也看到美国维系这样的一个伊核协议，对于美军而言是利大于弊的。而美国新政府似乎也表示出重返伊核协议的意愿，但是很快这一苗头却被以色列扼杀住。在外界颇为关注美国是否会重返伊核协议时，以色列最高将领公开让美军下不来台。以色列国防军总参谋长表示，美国重返伊核协议将会是错误的选择，以指示军方更新针对伊朗的军事计划。这一言论似乎在正告美军，在伊核问题上必须谨言慎行。分析人士指出，以色列公开发表警告美国的这一言论是十分罕见的。我们知道，一直以来美伊两军关系都十分密切。自以色列建国开始，美国就开始各种支持以色列。根据以色列统计部门数据，自以色列建国以来至今，美国向以色列提供的各项援助金额已达两千五百亿美元。基于这样的关系，外界纷纷流传
，但凡有哪个国家感动以色列，美国就会跟随起。但是如今以色列却公开与美军叫板，这背后到底在暗示着什么？我们知道美军之所以能够拥有全球霸权，一方面是由于其自身过硬的实力，而另一方面则是其强大的盟友。这些盟友是美军全球霸权的一部分。但是这样的一个盟友体系，却在近些年遭到了前所未有的破坏。例如，在中东，美国频繁遭遇袭击事件，这也让美国开始考虑在全球范围内进行战略收缩。中东的多个军事基地也出现了人员撤离的情况。在欧洲，盟友们的离心倾向就更加严重，如美国从德国撤军，又如欧盟抛弃美国，寻求与中国扩大合作等。从这里我们都可以看到，美国花了数十年时间才建立起来的欧盟和伙伴体系造成了前所未有的破坏，就连其最亲密的以色列也表现出这样的苗头。正如美国高级研究员菲利普·戈登所说的那样，美国在这个世界上变得不那么安全，不那么受尊重了。众所周知，俄罗斯的 S 四百和美国的爱国者防空导弹系统都是世界上先进的两款防空导弹系统，因此不少国家在购买防空导弹系统的时候，都会优先考虑这两款防空导弹系统。然而，近一段时间以来，美国的爱国者防空导弹系统的发挥似乎并没有那么出色。据越南 d a t a w e i t 网站报道，沙特阿拉伯的陆军为了加强他们的防空系统网络。所以，沙特阿拉伯陆军在他们的防空系统网络里增加了一批爱国者防空导弹系统。然而，这一系统并没有发挥很大的作用，因此它的表现让很多沙特阿拉伯人感到失望。据了解，在过去的一段时间里，最少有四枚来自于伊朗的中程弹道导弹经过沙特阿拉伯地区。然而，爱国者防空导弹系统却没有发现并拦截这些来自于伊朗的中程弹道导弹。最后，这些导弹是被沙特阿拉伯部署在首都利雅得的萨德系统所拦截的。如果说这几枚导弹没有被成功拦截的话，那么沙特阿拉伯很可能会遭受巨大的损失。不仅如此，伊朗方面此前为苏莱曼尼报仇的时候，向美军基地所发射的导弹同样也没有被有效地进行拦截，因此当地美军遭到了非常大的损失。对此，有人分析称。因为美国爱国者防空导弹系统的拦截高度无法达到这些导弹的飞行高度，所以它根本无法发现这些中程弹道导弹。通过这件事情，我们不难看出，难怪印度和土耳其不顾美国的警告和制裁，也要购买俄罗斯的 S 四百防空导弹系统，因为这两个国家很有可能深知美国的爱国者防空导弹系统的性能并不可靠。如果他们放弃俄罗斯 S 四百防空导弹系统，去购买美国的爱国者导弹系统的话，那么，他们很可能将会与俄罗斯之间产生隔阂。最为重要的是，他们花巨大资金购买的爱国者防空导弹系统，很有可能也会变成一堆没用的废铁。这样一来，他们不但没有提高自己的防空能力，反而还得罪了俄罗斯。所以说，这对于印度和土耳其来说是得不偿失的。不过，通过这件事，我们可以看出，美国的爱国者防空导弹系统并不可靠，毕竟连伊朗的中程弹道导弹都拦截不了。就更不用提其他军事大国所发射的中程弹道导弹了。不过，伊朗方面的这一举动也可以说是扯开了爱国者防空导弹系统的遮羞布。不得不说，美制武器的性能似乎越来越差。通过几款美制武器，我们也能看出美国的军工水平也有所下降。但是，我们依然不能轻视美国，毕竟他们的尖端武器依然是世界上数一数二的。所以说，我们要继续努力，争取早日超越美国。